Buenas tardes, espero relacionar muy bien con la tecnología porque siempre tengo problemas. Esto es uno de los problemas de ser antropólogo, que somos bastante inútiles con la tecnología. Ah, bien, supongo que estáis un poco cansados, se os ven las caras. Entonces pensé que podíamos hacer algo divertido. Por ejemplo, podríamos hacer un test para el carnet de conducir. ¿Os apuntáis? No, es broma, es broma. Aunque la verdad es que, bueno, bastante innovación le haría falta al proceso de sacarse el carnet de, de conducir. Eh, obviamente vamos a hablar de innovación social. Y cuando hablamos de innovación social, generalmente ¿no? nos viene a la mente la idea de innovación, es decir, algo nuevo, y también la idea de social, por tanto, para los ciudadanos, para las eh, personas. Y por tanto, estaríamos hablando de educación, de salud, de asistencia sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente, el problema que tenemos es que cuando pensamos en innovación social, lo hacemos siempre dentro de un marco bastante restringido. Podríamos tomar el símil del código de circulación, ¿no? que condiciona totalmente nuestra forma, digamos, de, de percibir, de pensar y de actuar y de, y de conducir. Pero hoy no voy a hablaros de eso. Precisamente, mi idea hoy es uh, mostraros la otra realidad, el hablar no de trabajar dentro de un código establecido, sino de un código no formal, no establecido. Y vamos a hablar del poder informal, de la reciprocidad como palanca de innovación. Pero tengo que deciros que incluso en sistemas cerrados como el código de circulación también hay espacio para la improvisación. Y de esto es de lo que vamos a hablar uh, hoy. Cuando pensamos en innovación social, uh, generalmente pensamos en dar una respuesta a las personas que tienen algún tipo de dependencia, sean ancianos, uh, um, en, enfermos crónicos, como se ha hablado en anteriores uh, ponencias, inmigrantes, etcétera, etcétera. ¿no? Me encanta esta fotografía, es de un trabajo de campo que hicimos en un proyecto cuando estábamos innovando um, para la gente mayor, es un pueblo en Italia, y me encanta porque creo que transmite una idea de bienestar que está mucho más allá de la dimensión material. Y este creo que es un aspecto importante. ¿no? En varios pueblos en, en Italia, pero no solo en Italia, pero en Italia, nos encontramos esta dimensión existencial, moral, vinculada a lo que eran los beneficios para la gente jubilada, para uh, gente dependiente. Y en este caso, la plaza actuaba como lugar, como lugar de encuentro como espacio de relación y de intercambio, un intercambio informal entre los vecinos del pueblo, donde se intercambiaban servicios, se intercambiaban charlas, se intercambiaban compañía o asistencia. Y donde la comunidad tenía este sentido de ayuda al otro y una obligación de correspondencia. Y esta dimensión es algo que nos encontramos en muchas ciudades y en muchos otros países. El problema es que, generalmente, cuando abordamos un tema de innovación social, cuando pensamos en innovar los servicios sociales, generalmente obviamos totalmente esta dimensión moral, este, estos valores que tenemos las, las personas, ¿no? esta idea de reciprocidad, de intercambio, y nos relegamos sencillamente a lo que es propiamente la lógica formal. Vemos al dependiente como un receptor, alguien al que hay que solo proveerle un servicio puntual y pensamos solo desde un punto de vista operativo, funcional y olvidamos totalmente aquella dimensión existencial que están todas las personas. ¿no? Y uh, este es, digamos, uno de los grandes retos más importantes que existen en la innovación de lo, de lo social. La pregunta clave es ¿cómo dar respuesta a la innovación social? ¿Cómo innovar servicios? ¿No? Y cómo hacerlo, digamos, en un entorno, ya se ha comentado anteriormente, creo que ha sido el punto en común en todas las ponencias, ¿no? en un entorno deficitario, de cortes presupuestarios, etc. Donde parece que esta dimensión social uh, la queremos totalmente relegar a, a la nada. Y aparte, las noticias que nos llegan, digamos, son buenas, pero también son uh, malas. Algunos datos. Aquí vemos la esperanza de vida. Es una gran noticia. O sea, somos la primera generación en la historia que hemos conseguido prolongar nuestra uh, esperanza de vida. Y aquí lo veis, en países uh, como España, UK, uh, Italia, uh, veis que 
estamos en los 80 años o incluso por encima de los 80 años y esto es una gran noticia. Obviamente la mala noticia es que todas las proyecciones indican que el, en estos países la mayoría de población mayor de 65 años pues va a estar, va a, todas las proyecciones indican que va a estar por encima del 100% estos crecimientos. ¿no? Y si lo hacemos más específico a un país como España, veremos ya, según todos los datos uh, oficiales, que estamos inmersos en lo que se llama, los especialistas llaman, la inversión uh, demográfica. Es decir, hay mayor número de personas mayores de 65 años que uh, jóvenes. Y obviamente esto tiene un gran impacto, y tiene un gran impacto no solo en los servicios uh, sociales, sino también, como ya se ha comentado anteriormente, uh, disculpad, en los servicios de asistencia. Es decir, en la medida en que bebimos más años, también vamos a contraer más enfermedades crónicas. Con lo cual, los servicios de asistencia, hospitales, etc., uh, habrá un gran impacto de personas que tendrán que ser atendidas por distintos tipos de enfermedades. ¿no? Y el problema más importante, y lo vemos cada día en los media, ¿no? es que a nivel de los gobiernos, digamos, la única respuesta que estamos viendo es un recorte total de los presupuestos, es el reducir totalmente eh, todo a un aspecto puramente eh, monetario. Mi punto de vista es negativo si lo miro, digamos, desde el punto de vista de los gobiernos. Los gobiernos cada vez reducen más los budgets, pero tengo que decir que es muy optimista si lo miro desde el punto de vista de la sociedad civil, de las personas. Y hemos visto casos hoy aquí, y especialmente yo creo que el último de Patricia nos lo demuestra. Es decir, sí que es verdad que nos recortan los presupuestos, pero sí que es verdad que cada vez hay más gente que quiere implicarse, que quiere participar y que quiere luchar para solucionar sus, sus problemas. Y esta es una gran noticia. Y esto es algo que nos hemos encontrado en muchos de los proyectos en los cuales hemos trabajado. Un pequeño pueblo eh, en la Toscana italiana, Sofía, 62 años, desde la ventana, accedía a su barrio. El barrio era el centro sobre el cual podía tener todo tipo de asistencia, desde compañía, desde hacer la compra, desde la ventana con la verdulera de enfrente, etcétera, etcétera. Es decir, el barrio se convertía en un núcleo de soporte más allá de lo que era el soporte puramente formal. La reciprocidad, la economía informal, el intercambio informal funcionaba. Esta dimensión también nos la hemos encontrado en otros países donde hemos estado trabajando. En Senegal uh, también vimos esta dimensión de la reciprocidad, este poder informal entre las personas. E incluso en Senegal hay una palabra que se llama teranga, que quiere decir la obligación de compartir, la obligación de cocinar cada día una porción más, porque siempre puede ser que aparezca alguien en tu casa y le tengas que dar comida. Y de hecho, cuando estábamos con la familia Baggi, apareció el señor con la camisa azul, era un vendedor ambulante, apareció y se incorporó a la mesa, bueno, a la mesa no, en el suelo, y estuvimos comiendo juntos. ¿no? Es decir, con familias que tienen menos de tres euros para vivir cada día, también vemos esta dimensión de la reciprocidad. También lo encontramos en Mumbai, estuvimos con Karan, en el centro de la foto, un eh, inmigrante urbano desplazado a Mumbai y que con su grupo de otros inmigrantes urbanos compartían y se ayudaban entre ellos. Se ayudaban prestándose stocks de producto, se ayudaban atendiendo a la venta cuando uno tenía que ir a hacer un recado o se ayudaban cuando uno de ellos podía ir a visitar a la familia, a las aldeas, y era como el recadero que llevaba, digamos, información, dinero, etcétera, al resto de la familia. Pero este poder del intercambio también nos lo hemos encontrado en España. Aquí tenemos a um, Claudia, una dependiente porque es enferma bipolar, pero que tiene una serie de capacidades, le gusta hacer muñecos, y con estos muñecos los intercambia por servicios, con la comunidad, en el barrio, en la ciudad. Y, como veis, también está... Este poder informal no conoce de edades. Aquí tenemos el caso de María, 72 años, que se convirtió en la, en la cocinera del despacho de abogados de su finca. Los abogados recibían cada día comida más sana, más económica, y María recibía, digamos, soporte a nivel económico, pero también a nivel emocional, alguien con quien conversar. Y obviamente, como eran abogados, en el momento que necesitaba algún tipo de información sobre algún trámite también, ¿no? Pero para mí lo que más me impactó es que ella se sentía útil. 
Esto era el valor más importante de este poder informal, de este intercambio informal más allá, digamos, de nuestro mercado uh, formalizado. Os pediría que pensarais un momento en la fuerza que hay en este poder informal, en las redes informales, en la reciprocidad. Pensar por un momento el impacto que puede tener en las políticas de bienestar, de asistencia, de educación, etc. Y este poder de la reciprocidad es algo que nos planteamos cuando en un momento dado se nos dirigieron a nosotros para encargarnos el innovar uh, el futuro de los servicios sociales en una comunidad autónoma. Del trabajo de campo que hicimos y de la implicación con distintos agentes que participaron no solo en el trabajo de campo, sino también en toda la cogeneración de ideas y, y soluciones, aprendimos una gran lección, que era posible incorporar esta dimensión existencial, moral, que existe en los intercambios. Tenemos que pensar que el intercambio, la reciprocidad, existe en todas las sociedades, en todas las partes del mundo. Lo único es que de la desde la lógica formal económica del mercado nos han hecho pensar que no existe, pero existe y la podemos volver a incorporar. Y este fue el objetivo que nos marcamos cuando empezamos a trabajar en este proyecto de definir uh, el futuro de los servicios uh, sociales. ¿no? Y vimos que había una opción importante que era la de incorporar este poder informal como palanca de innovación para innovar el futuro de los servicios uh, sociales. Aquí podéis ver un pequeño detalle. Tampoco hoy la cuestión era entrar en los detalles, pero lo que hicimos fue uh, construir una, una plataforma, un facilitador de servicios sociales, que lo que hacía era precisamente intentar recuperar esta dimensión existencial que existe en el, en el intercambio, esta dimensión de la reciprocidad, y facilitaba el contacto y la interacción entre las comunidades de acción que denominábamos nosotros, que son básicamente pues, los amigos, la familia, el barrio, la ciudad. Más allá de la ciudad no nos concentramos, ¿no? porque un aspecto importante también era la, la proximidad. La plataforma, por otro lado, ayudaba a dinamizar unos principios de acción que a veces olvidamos, ¿no? el de la experimentación, el de la participación y también el de la reciprocidad. ¿no? Y ponía en contacto a varios agentes. ¿no? Incluso tenía una bolsa de trabajo porque permitía que personas con discapacidades, pero que están capacidad, capacitadas para hacer cualquier tipo de trabajo, pudieran digamos, ser contratadas uh, por horas. ¿no? Y este también era un aspecto relevante de la, de la solución. El concentrarnos no en las discapacidades de las personas, sino precisamente en el potencial que tienen. Como el ejemplo que hemos visto de esta chica de 25 años, enferma bipolar, pero que en determinadas horas del día, cuando no estaba afectada, pues podía hacer cualquier tipo de trabajo. ¿no? Entonces, esto digamos, es lo que propusimos mediante esta, esta plataforma. Podéis ver un pequeño ejemplo de cómo funciona, pero yo creo que lo más importante, hoy no he venido aquí a explicaros nuestro proyecto, Creo que tampoco es relevante. Creo que lo más importante es transmitiros nuestra experiencia. Y creo que tenemos una gran oportunidad histórica. Podemos reinventar totalmente el futuro de los servicios sociales. Podemos innovar en lo social. Esto es una gran oportunidad. El estado del bienestar, que ahora muchos cuestionan, no era una realidad hace varios siglos. Se inventó en el siglo XX. Y ahora nosotros tenemos una gran oportunidad, que es reinventar el nuevo estado del bienestar, incorporando esta dimensión existencial, estos valores morales, este potencial de la reciprocidad, que son aspectos que tenemos todos nosotros y que compartimos, y que hoy aquí, en la mayoría de las exposiciones, hemos visto con casos reales, y nosotros somos un gran ejemplo. Creo totalmente que tenemos un gran reto, y que esta es una gran oportunidad para la innovación social. Y espero y deseo que también lo sea para todos vosotros. Gracias.